ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ തണുപ്പുള്ള പുലർകാലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ആറ് പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ആറ് ടൈം ഫോർ എ എം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ശരിയല്ലേ വൃത്തിയില്ലാത്ത തണുപ്പ് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏഴ് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എനിക്കാണൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശ്വാസമുട്ട് കാരണം എൻ്റെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷ എഴുതി പുറത്തേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങുന്ന രംഗം ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ എളുപ്പമാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ഉത്തരം തിളങ്ങി തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ തരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നും എഴുതിയെടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് എഴുതിയെടുത്ത് നമുക്ക് തീരാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കുട്ടികൾ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഉത്തരത്തിൽ ആ ഉത്തരം തിളങ്ങും അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആരും വിഷമിക്കരുത് ഇത് കൂടിപ്പോയതൊന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹപ്പെട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുള്ളൂ ഒരു ജോലി സമ്പാദിച്ചേ വെക്കുള്ളൂ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് സർക്കാർ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ജോലികളുടെയും പോസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടത് പി എസ് സി ആയിരിക്കണം അത് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ പി എസ് സി തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പം സ്കൂളുകൾ പോളിടെക്നിക്കുകൾ കോളേജുകൾ ടി ടി സി സെൻറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ പോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള മാന്യത എനിക്ക് പോയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പോസ്റ്റിങ്ങും സർക്കാരിന് വിടണം എന്ന ഒരൊറ്റ മുദ്രാവാക്യം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉയർത്തണം എവിടെ സർക്കാർ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നോ അത് പി എസ് സിയിൽ കൂടെയുള്ള പോസ്റ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കാവും അല്ലാതെ സി ഡി ടിൽ നാല് പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയോ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടരുത് അവിടെ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് അവിടെ പിന്നെ പി എസ് സിക്ക് വിടാത്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്നാലും തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരാളുടെ വേദന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നാൽ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമമാകും അതൊക്കെ ജോലി ഇല്ലാത്തവനെ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയാവും അതുകൊണ്ട് ജോലിയില്ലാത്ത നിങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് വിടാതെ കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിലവിലിരിപ്പുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് സയൻസും ഇരുപത് മാർക്ക് മാത്സും എൻ്റെലിബിലിറ്റി ആണ് അറുപത് മാർക്കാണ് ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഈ അറുപത് മാർക്ക് എഴുതി തീർന്നതിന് ശേഷം സയൻസ് എഴുതിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മാത്സ് മെൻ്റലിബിലിറ്റി എഴുതാവും ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു തന്ത്രമാണത് കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ല ആ കുട്ടികളെ എഴുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒതുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ എല്ലാവരുടെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ ആശംസകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള തർക്കം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടില്ലേ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കലാം സാറ്റ് വീട്ടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജനുവരി പതിനാലോ എന്ന് എഴുതിയെന്നൊരു സംശയം ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് സാഹിത്യ ചക്രവാളം ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ചിത്രവാർത്ത സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് കേളി 
കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാഡമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് പൊലി ആ പൊലിയൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെതാണ് വിജ്ഞാന കൈരളി അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം സർവകലാശാല ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച മലയാളം ആറ് ഭാഷകൾക്കാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിനാണ് മലയാളം സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രസി അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് എഴുത്തോല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണും മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സുധാകര പ്രസാദ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ വേണുഗോപാൽ ഇത് സന്ദർഭവശാൽ എവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കുറിച്ചിട്ടതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം പോലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഒന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഇത് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ഒന്നുകൂടെ വെറുതെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ഇവിടെ എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് വരൂ ഇത് ആദ്യം കൊടുത്തത് ആദ്യം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആദ്യം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ആദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് കൊടുത്തത് തുടങ്ങിയത് പാല നാരായണ നായർ പാല നാരായണ നായർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം എം മുകുന്ദൻ മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് എം മുകുന്ദൻ മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആനന്ദ് ആനന്ദ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് സക്കറിയ സക്കറിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം സക്കറിയ സക്കറിയ ഇത്രയും ഒരു ചാർട്ടാക്കി വെച്ച് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ചാർട്ടാക്കി വെച്ച് പഠിക്കുക ഇനി എല്ലാ അവാർഡുകളും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ എഴുതി ഇടുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം അത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങി ആദ്യം കിട്ടിയത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പി സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആനന്ദ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സക്കറിയ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് അവാർഡ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങി ആദ്യം കിട്ടിയത് പാല നാരായണൻ നായർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കിട്ടിയത് എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സക്കറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കിക്കോളൂ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദൻ വള്ളത്തോൺ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്താം ഈ പഠനം എപ്പോഴും എളുപ്പമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ്യക്തതകൾ ഒഴിവാക്കണം ഇങ്ങനെ അവ്യക്തതകൾ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ട് അവാർഡുകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡും വള്ളത്തോൾ അവാർഡും വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്തത് മുട്ടത്ത് വർക്ക് അവാർഡ് അടുത്ത നിങ്ങളെ ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ മുട്ടത്ത് വർക്ക് അവാർഡ് മുട്ടത്ത് വർക്ക് സാഹിത്യകാരനാണ് മുട്ടത്ത് വർക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ ആളുകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് മുട്ടത്ത് വർഗി കാരണം വായിക്കാൻ വളരെ രസമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുട്ടത്ത് വർഗി മുട്ടത്ത് വർക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മുതലാണ് മുട്ടത്ത് വർഗി അവാർഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഓ വി വിജയനാണ് കിട്ടിയത് ഓ വി വിജയൻ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം എഴുതിയ ഒ വി വിജയൻ ധർമ്മപുരാണം എഴുതിയ ഒ വി വിജയൻ 
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുട്ടത്ത് വർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് കെ ആർ മീരയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുട്ടത്ത് വർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് കെ ആർ മീരയ്ക്കാണ് ആരാച്ചാർ എന്ന പുസ്തകം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഈ ആരാച്ചാറിനെ കുറിച്ച് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അതിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം വധശിക്ഷയാണ് രണ്ട് അതിലെ കഥാപാത്രം ചേതനയാണ് മൂന്ന് കഥ നടക്കുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാർ അവരുടെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ് കെ ആർ മീരയുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മുട്ടത്ത് വർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ബെന്യാമനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബെന്യാമിൻ്റെ കൃതി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആടുജീവിതം നജീവ് കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ്റെ മനുഷ്യന് രാമുഖം സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ്റെ പുസ്തകമാണെന്നും സമുദ്രശില ലേറ്റസ്റ്റ് പുസ്തകമാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സമുദ്രശില കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദിക്കാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ അംബികാസുധൻ മങ്ങാട് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻമകജ എന്നുള്ള നോവൽ നീലകണ്ഠൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നോക്കിയുള്ള ഈ കഥകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നതുള്ള ഉള്ളത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ആദിവാസി ഗോ ഗോത്രഭാഷയിൽ ഒരു സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദിവാസി ഗോത്രഭാഷയിൽ ആ സിനിമയുടെ പേരാണ് നേതാജി നേതാജി ആ സിനിമ എടുത്തത് വിജീഷ് മണിയാണ് വിജീഷ് മണി അതിൽ ഈ ഗോകുലൻ ഗോപാലൻ അഭിനയിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഇരുളർ എന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നേതാജി എന്ന സിനിമ അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ആദിവാസി ഗോത്രഭാഷയിൽ നിർമ്മിച്ച സിനിമ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേതാജി സംവിധാനം ചെയ്തത് വിജീഷ് മണി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പത്മശ്രീ അവാർഡിൽ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഞാൻ പറയാം മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി പത്മശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ് എൽ പി യു പിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി ഏത് രംഗത്താണ് പ്രശസ്ത പാവകളിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ച മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളണം പാവകളി അതുപോലെ തന്നെ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മറ്റൊരു മലയാളിയാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് മണിലാൽ പത്മ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മലയാളത്തിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്മശ്രീ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എം കെ കുഞ്ഞോൾ എം കെ കുഞ്ഞോൾ ദളിത് ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനാണ് എം കെ കുഞ്ഞോൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചത് മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി പാവകളി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആള് കെ എസ് മണിലാൽ വിവർത്തകനായ ഒരു വ്യക്തി എം കെ കുഞ്ഞോൾ ദളിത് സാഹിത്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് സാമൂഹ്യ സേവനാണ് എം കെ കുഞ്ഞോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് മുംതാസ് അലി ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡറാണ് ശ്രീ എം എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു ശ്രീ എം ഈ മുംതാസ് അലി ഇത്തവണ പി എച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ആർ മാധവ മേനോൻ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച എം ആർ മാധവ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചതും ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇല്ല ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറായിരുന്നു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ ആർ മാധവ മേനോൻ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പത്മശ്രീ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നും നമ്മൾ സ്പർശിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി പാവകളി പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു കെ എസ് മണിലാൽ മലയാളി പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു എം കെ കുഞ്ഞോൾ പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു ഇനി പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് മുന്താസലി ശ്രീ എം എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി 
എന്നാർ മാധവ മേനോൻ പത്മ ഭൂഷൺ ലഭിച്ചു പത്മാവാർഡുകൾ പത്മാവാർഡുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് പത്മവിഭൂഷൺ അതിന് താഴെയാണ് പത്മഭൂഷൺ ഏറ്റവും താഴെയാണ് പത്മശ്രീ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ അവാർഡാണ് ഭാരത രത്നം അതും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാരത രത്നം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ വനിത മദർ തെരേസയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം ഭാരത ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചത് മദർ തെരേസയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണെന്നും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തി പി വി സിന്ധു ആണ് പി വി സിന്ധു ബാഡ്മിൻ്റൺ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി നേടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പത്മശ്രീ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്മഭൂഷൺ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പത്മവിഭൂഷൺ ഏഴ് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്മവിഭൂഷൺ ആ ഏഴ് പേരിൽ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ച ഏഴ് പേരിൽ ഒന്ന് മൗറീഷ്യസ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അനിരുദ്ധ ജഗന്നാഥ് അപ്പോൾ വിദേശിക്ക് ഒരാൾക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സുഷമ സ്വരാജിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്മവിഭൂഷൺ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേരി കോം പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഒരു തവണ ഒന്ന് കേട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച മലയാളികളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം മലയാളികൾ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഓടക്കുഴി അറുപത്തി അഞ്ച് ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എൺപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് തകഴി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എം ടി വാസു എന്ന ആർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഒ എൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അക്കിത്തം അക്കിത്തം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് അപ്പോൾ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ കിട്ടിയത് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിനാണ് ഓടക്കുഴിൽ എന്ന കൃതിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിനാണ് കിട്ടിയത് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ഒ എൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അക്കിത്തം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അക്കിത്തം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അമിതാഭ് കോഷ് അമി താഫ് കോഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കിയിലേക്ക് പോകാം പോണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതി വരുമാനം ജി എസ് ടിയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ നികുതി വരുമാനം ടാക്സ് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുണ്ട് പരോക്ഷ നികുതിയുണ്ട് പ്രത്യക്ഷ നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബർഡൺ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ആദായ നികുതി പ്രത്യക്ഷ നികുതിയാണ് വീട്ടുകാരം പ്രത്യക്ഷ നികുതിയാണ് വാഹന നികുതി പ്രത്യക്ഷ നികുതിയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യക്ഷ നികുതി പരോക്ഷ നികുതി ആദ്യം ഒരാൾ കൊടുത്തു പിന്നെ മറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സാണ് പരോക്ഷ നികുതിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജൂലൈ ഒന്ന് ജി എസ് ടി ദിനമാണ് ഇനി ജി എസ് ടി കൗൺസിലുണ്ട് ആ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് 
കേരളം നിരോധിച്ചു ഒറ്റ തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് പി എസ് സി ഒരു മാർക്ക് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടതാണ് ഖും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് എന്നാൽ സീറോ വിമാനത്താവളം അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേരള ബാങ്ക് എല്ലാവരും കേട്ടുകയാണ് കേരള ബാങ്ക് നമ്മളെ കേരളം പല മാതൃകകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് അതിലൊന്നാണ് കേരള ബാങ്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ പത്തൊൻപതിനാണ് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ പത്തൊൻപതിനാണ് കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് പി എസ് സി നിലവിൽ വന്നത് പി എസ് സി ഒരു മാർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ ആദ്യം വന്നത് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരാണ് നിപ്പ ആദ്യം നമ്മ നമുക്ക് പിന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോടാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പല പ്രാവശ്യം പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലേ തണുപ്പത്തിരുന്ന് എല്ലാം കേൾക്കുകയാണ് എല്ലാം എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു മാർക്ക് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇരുപത് മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തലസ്ഥാനം മുഖ്യമന്ത്രി ഹൈക്കോടതികൾ അവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതേപോലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായി ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരെ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയായത് ആദ്യത്തെ ലക്ഷൻ അദ്ദേഹം വാരാണസിയിൽ നിന്നും പിന്നെ വഡോദരയിൽ നിന്നും മത്സരിച്ചു ഗുജറാത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ഷന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നടന്ന ഇലക്ഷൻ അദ്ദേഹം വാരാണസിയിൽ മാത്രം മത്സരിച്ചു അവിടെ ജയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയായത് ഗുജറാത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് തീരെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ മൂന്ന് തീരെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് രണ്ടാമത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് നെഹ്റു അന്തരിച്ചതെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് വേണ്ട നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രിയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് അമിത് ഷാ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിതിൻ ഗഡ്കരി റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിഭാഗത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇത്തവണ ചോദിക്കില്ല നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ കേന്ദ്ര കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ഇനി ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ചക്രവാണി സാർ പറഞ്ഞ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം ഒരു മന്ത്രിയെയും വകുപ്പും ചോദിക്കാം രവിശങ്കർ പ്രസാദ് കേന്ദ്ര നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് അടുത്തത് രമേഷ് പൊക്രിയാൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് രമേഷ് പൊക്രിയാൽ സ്മൃതി ഇറാനി വനിത ശിശു വികസനമാണ് സ്മൃതി ഇറാനി അമേദിയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തോപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് സ്മൃതി ഇറാനി ഡോക്ടർ ഹർഷവർധനൻ ഹർഷവർധനൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പരിസ്ഥിതി വനം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പരിസ്ഥിതി വനം പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പിയൂഷ് ഗോയൽ ചോദിക്കാം റെയിൽവേ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് പിയൂഷ് ഗോയൽ ധർമ
കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ലോകസഭാ സീറ്റുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യണം അടുത്തൊന്ന് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അവിടെ ജയിച്ചത് മാണി സി കാപ്പനാണ് അവിടെ തോറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരെന്ത് ജോസ് ടോം ജോസ് ടോം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിൽ അത് കാണും അതേസമയം ടോം ജോസ് ഉണ്ട് ടോം ജോസ് ടോം ജോസ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ജോസ് ടോം ആയിരുന്നു അവിടെ തോറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥി പല മത്സരിച്ച് തോറ്റ ആളാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡി ജി പി ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയാണ് എന്നാൽ വനിതാ ഡി ജി പി ആദ്യത്തേത് ആർ ശ്രീലേഖയാണ് സ്റ്റേറ്റിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് ആർ ശ്രീലേഖ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ പി എസ് വനിതാ ഓഫീസർ കിരൺ ബേദിയാണ് കിരൺ ബേദി അവർ ഇപ്പോൾ പുതുശ്ശേരിയിലെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ആണ് പുതുശ്ശേരി അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ അന്തരിച്ചത് കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരൻ പേരെടുത്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരൻ ആയ വ്യക്തിയായിരുന്നു എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ എം കെ പത്മപ്രഭ ഗൗഡരുടെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഹൈമവത ഫൂവിൽ ഒരു പുസ്തകം ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാം കാരണം ആ മരിച്ചതിൻ്റെ തീവ്രത മാറിയിട്ടില്ല എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ് ഹൈമ വത ഫൂവിൽ ആമസോണും കുറേ വ്യാകുലതകളും വേറൊരു പുസ്തകമാണ് ഗാട്ടും കാണാ ചരടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചങ്ങമ്പുഴ വിധിയുടെ വേട്ടമൃഗം രാമൻ്റെ ദുഃഖം എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ബുദ്ധൻ്റെ ചിരി ഇതിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈമ വത ഫൂവിൽ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രാമൻ്റെ ദുഃഖം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബുദ്ധൻ്റെ ചിരി ആമസോണും കുറേ വ്യാകുലതകളും ഗാട്ടും കാണാ ചരടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കണം ഹൈമവത ഫൂവിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും രാമൻ്റെ ദുഃഖം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും ആമസോണും കുറേ വ്യാകുലതകളും അതും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടേക്കാം അടുത്തത് ഗാൽവൻ താഴ്വര ഗാൽവൻ താഴ്വര നമുക്ക് നോക്കാം ഗാൽവൻ താഴ്വര എവിടെയാണ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഗാൽവൻ ഗാൽവൻ താഴ്വര യെസ് ഗാൽവൻ താഴ്വര ലഡാക്കില്ല ലഡാക്ക് ഇന്ത്യ ചൈന ചൈന അതിർത്തിയിൽ ചോര വീണ സ്ഥലമാണ് ഗാൽവൻ താഴ്വര ഈ ഗാൽവൻ താഴ്വരയിലാണ് നമ്മുടെ ഇരുപതോളം ജവാന്മാരെ ചൈനക്കാർ ആക്രമിച്ചത് അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഒരിക്കലും ഈ ഗാൽവൻ താഴ്വര മറക്കില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈനികർ അവിടെ അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഗാൽവൻ താഴ്വര ലഡാക്കിലാണ് കാലാപാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആ കാലാപാനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ നേപ്പാൾ പറയുന്നത് നേപ്പാളിൻ്റെ ഭാഗമെന്നാണ് അപ്പോൾ കാലാപാനി എന്ന് പറയുന്നത് വേഴ്സ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാലാപാനി സെല്ലുലാർ ജയിൽ ആൻ്റെ മാനിലുള്ള ഇവിതങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു സ്ഥലമാണ് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ അതിർത്തിയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കാലാപാനി ഇപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ നേപ്പാൾ പറയുന്നത് അവരുടെ ഭാഗമെന്നാണ് നേപ്പാളിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കാഠ്മണ്ഡു ആണ് അതുകൊണ്ട് കാലാപ്പാനി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വാർത്താ പ്രാധാന്യം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം എന്താണ് നഗർവൻ നഗർവൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊള്ളണം പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടെ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണ് നഗര വനവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ് നഗർവൻ നഗര വനവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ് നഗർവൻ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം 
അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ വേറൊരു തലസ്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ഗൈർ ഗൈർ സൈൻ ഗൈർ സൈൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനം ഗൈർ സൻ ജി എ ഐ ആർ ഗൈർ എസ് എ ഐ എൻ ഗൈർ സൈൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമാണെന്നും ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഡെറാഡൂൺ ആണെന്നും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് യു എൻ സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് അത് സുമൻ ഗവാനിക്കാണ് യു എൻ സമാധാന പുരസ്കാരം സുമൻ ഗവാനി കരസേനയിലെ മേജറാണ് തെക്കൻ സുഡാനിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതിനാണ് യു എൻ സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ സുമൻ ഗവാനി കരസേന മേജറാണ് സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു യു എന്നിൻ്റെ ഗൈർ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗർവൻ നഗര വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ് കാലാപാനി ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലുള്ള പ്രദേശം നേപ്പാൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു ഗാൽവൻ താഴ്വര ലഡാക്കിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചത് എൻ്റെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് യു എൻ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡർ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ യു എൻ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡറായി ആരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തിരഞ്ഞെടുത്തത് നേത്ര എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് യു എൻ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡറായി പതിമൂന്നുകാരിയായ നേത്രയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മൾ ആളുകളെല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി നേത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതി വച്ചിരുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നേത്ര ഈ രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൈമാറി മധുരയിലെ ഒരു ചെറിയ ബാർബർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന മോഹനൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ മകളാണ് ഈ നേത്ര നേത്രയെ കാണിച്ച ഈ മഹാ ഉദാര മനസ്കഥ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചില സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ യാത്രകൾ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ നേത്ര കൊടുത്തു അങ്ങനെ നേത്രയ്ക്കൊരു അംഗീകാരം കിട്ടി യു എൻ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡർ ലഭിച്ചത് നേത്ര തമിഴ്നാട്ടുകാരി പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈയിലൊക്കെ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടുകളിക്കും ഇപ്പോട്ടയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് ഒരു ആഫ്രോ അമേരിക്കനാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നു ഈ സംഭവമാണ് ബ്ലാക്ക് ലൈവ് മാറ്റർ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായ ബ്ലാക്ക് ലൈവ് മാറ്റർ അതായത് വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് ലൈവ് മാറ്റർ അതുകൊണ്ട് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് ഒരു ആഫ്രോ അമേരിക്കക്കാരനാണെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്നത് ലൈവായി ആളുകൾ കണ്ടു എന്നുള്ളതും ഈ സംഭവം നടന്നത് അമേരിക്കയിലാണെന്നും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്പേസ് എക്സ് എന്താ സ്പേസ് എക്സ് എന്നാൽ ബഹിരാകാശത്തിൽ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാനുള്ള ആദ്യ സ്വകാര്യ സംരംഭമാണ് സ്പേസ് എക്സ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയുടെ നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമാണ് ചൈന ചൈന റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ചൈനയുടെ ദേശീയ ഗാനമാണ് ദ മാർച്ച് ഓഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ദ മാർച്ച് ഓഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ലോകഭക്ഷ്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ലോകഭക്ഷ്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ രത്തൻ ലാലിലാണ് ലഭിച്ചത് ഡോക്ടർ രത്തൻ ലാൽ ലോകഭക്ഷ്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഡോക്ടർ രത്തൻ ലാൽ ഇത് മൂന്നാലി രാം കേട്ടാൽ മതി എഴുതിയെടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ലോകഭക്ഷ്യ സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് 
ഒക്ടോബർ പതിനാറാണ് ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം എഫ് എ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം റോമാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ്ഥാനം റോം അത് ഇറ്റലിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ലോക ഭക്ഷ്യ പുരസ്കാരം എം എസ് സ്വാമിനാഥന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടന്നത് ഗോതമ്പ് ഉൽപാദന രംഗത്താണെന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ബി സി സി ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻ്റാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ബി സി സി ഐയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി എന്നാൽ ബി സി സി ഐയുടെ എത്തിക്സ് ഓഫീസർ എത്തിക്സ് ഓഫീസർ ഡി കെ ജെയിം മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണ് എത്തിക്സ് ഡി കെ ജെയിൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണ് പോർച്ചുഗലാണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നിട്ട് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെന്ന് ചോദിക്കാം പോർച്ചുഗൽ ടൈഗർ വുഡ് ഏത് രംഗത്താണ് പ്രശസ്തൻ അത് ഗോൾഫ് കളിക്കാരനാണ് ഗോൾഫ് കളി ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീധർ ഷേണായി ശ്രീധർ ഷേണായി നേരത്തെ ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്രത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി എഴുതി വെക്കണം നിങ്ങളുടെ സാറ് പത്രത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി എഴുതി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വായിക്കുന്നത് ശ്രീധർ ഷേണായി കേരള ഹോക്കിയുടെ ദ്രോണാചാര്യർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം കേരള ഹോക്കിയുടെ ദ്രോണാചാര്യർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീധർ ഷേണായി ഹോക്കി പരിശീലകനാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ശ്രീധർ ഷേണായി മറ്റൊന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഹസൻ റുഹാനി ഇറാൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ഇറാൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ടഹ്റാൻ ഇറാൻ ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഈ ഇറാനില് റിയാലിന് പകരം ടേമർ എന്ന കറൻസി ഏർപ്പെടുത്തി ടേമർ ടേമർ എന്ന കറൻസി അപ്പോൾ പുതിയ കറൻസി ഏർപ്പെടുത്തി ഇറാനില് ആ കറൻസിയുടെ പേരാണ് ടേമർ അടുത്ത മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാം മൃഗങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവസരം തരുന്ന ഒരു പാർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ബെന്നാർ കട്ട ബെന്നാർ കട്ട ബയോളജിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് പാർക്ക് ഇത്തരം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം ബെന്നാർ കട്ട ബെന്നാർ കട്ട ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇവിടെ മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് ദത്തെടുക്കാം അപ്പം മൃഗങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാൻ അനുവദിച്ച ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് ബെന്നാർ കട്ട ഇത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാജവുമ്പാലയോ ഹിപ്പപ്പട്ടാമസിനെയോ പെരുമ്പാമ്പിനെയോ ഒക്കെ ദത്തെടുത്ത് അവിടെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലെ ബെന്നാർ കട്ട ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരാണ് അജിത് യോഗി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അജിത് യോഗി അദ്ദേഹം ഐ എ എസ് ഒക്കെ രാജിവെച്ച് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ച് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഛത്തീസ്ഗഡ് രൂപീകരിച്ച രണ്ടായിരത്തിലാണ് മധ്യപ്രദേശിനെ വിഭജിച്ചാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് അജിത് യോഗി ഐ എ എസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ച വിവരം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അജിത് യോഗി ഏത് രംഗത്തായിരുന്നു പ്രശസ്തൻ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അടുത്തത് കെ ദാമോദരൻ കെ ദാമോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓടി വന്നത് കെ ദാമോദരൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കേരള മാർക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ ദാമോദരൻ പാട്ടമാക്കി എഴുതിയ ആളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണല്ലോ പാട്ടമാക്കി കേരള മാർക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വേറൊരു കെ ദാമോദരനുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അന്തരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായ ചിത്രകാരനാണ് കെ ദാമോദരൻ തലശ്ശേരിക്കാരനാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അന്തരിച്ചു അപ്പോൾ അജിത് യോഗി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി 
ചിത്രകാരനായ കെ ദാമോദരനെയും മനസ്സിലായി പത്രവാർത്തയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിഷമിച്ച ഒരു വാർത്തയാണ് സച്ചി എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വേർപാട് സച്ചി കെ ആർ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് കെ ആർ സച്ചിദാനന്ദൻ നമ്മുടെ കേരളം വളരെയധികം വേദനിച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഈ സച്ചി എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ്റെ വിയോഗം ഇദ്ദേഹം ഒരു തിരക്കഥാകൃത്താണ് തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നു സംവിധായകനുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രശസ്തങ്ങളായ രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഒന്ന് അനാർക്കലി അയ്യപ്പനും കോശിയും അയ്യപ്പനും കോശിയും വളരെ പ്രശസ്തമായ സിനിമയാണ് അതിൽ ഞങ്ങളുടെ നെടുമങ്ങാടുകാരൻ അനിൽ അഭിനയിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു അപകടത്തിൽ മരിച്ചതും നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചതാണ് എല്ലാം ദുഃഖകരമായ വാർത്തകളാണ് ഇത്തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അവസാനം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ കാണും ഈ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഔട്ടാക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവത് പാപ്പു കുട്ടി ഭാഗവതർ പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ പഴയകാല നടനാണ് ഗായകനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് കേരള സൈഗാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള സൈഗാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ കേരള സൈഗാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സൈഗാൾ ഒരു പിന്നീട് വളരെ ബംഗാളിയാണ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നാടകകൃത്തും പിന്നീട് സംഗീതത്തിനും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു സൈഗാൾ അപ്പൊ കേരള സൈഗാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ ഇത്തവണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണും തീർച്ചയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം എന്താണ് ഹെലികോപ്റ്റർ മണി ഹെലികോപ്റ്റർ കൂടെ പണം കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇരുന്നതാണോ ഹെലികോപ്റ്റർ മണി ഹെലികോപ്റ്റർ മണി എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് ഒരു സമ്പദ്ഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ മണി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചർച്ചയായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം തെലുങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ആണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പണം നേരിട്ടെത്തിക്കണം അങ്ങനെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പണം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നേരിട്ട് എത്തിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നെ വരാനുള്ള കാരണം മിൽട്ടൺ പിന്നെ ഫ്രെഡ്മാൻ എന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മിൽട്ടൺ ഫ്രെഡ്മാൻ എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശയമുണ്ട് തിരിച്ചടവില്ലാത്ത പണത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കുക തിരിച്ചടവില്ലാത്ത പണത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പണം എത്തണം അപ്പോൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ മണി ഈ ആശയം ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടത് തെലുങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ആണെന്നും ഇതിൻ്റെ ആശയം മിൽട്ടൺ ഫ്രെഡ്മാൻ എന്ന അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണിത് മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്നും തിരിച്ചടവില്ലാത്ത പണം സമൂഹത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്താൽ സമൂഹത്തിലെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ മണി പൺ കേട്ട് വിരണ്ടുകളായിരുന്നു അത് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് അംബർനായ നദി എന്താണ് അംബർനായ നദി എന്ന് നോക്കാം അംബർനായ നദി ഈ നദി സൈബീരിയയിലാണ് സൈബീരിയ റഷ്യയുടെ പ്രദേശമാണ് സൈബീരിയ വളരെ വളരെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഏകദേശം റഷ്യയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പ്രദേശവും ഈ സൈബീരിയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഈ ജയിൽ പുള്ളികളെ തടവുകാരെ ഒക്കെ നാട് കടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് സൈബീരിയ സൈബീരിയയ്ക്ക് ഒരു വലിയ കഥ തന്നെ പറയാനുണ്ട് ഈ അമ്പർനായ നദിയിൽ ഇരുപതിനായിരം ടൺ ഡീസൽ ചോർന്നെത്തി 
ഒരു ഡീസൽ നിലയം തകർന്നു ഡീസൽ മുഴുവൻ ഈ നദിയിൽ കൂടി ഒഴുകി അങ്ങനെ നാട്ടിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നു വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ അങ്ങനെ റഷ്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ പ്രശ്നം നേരിടാനായിട്ട് അംബർനായ നദിയിൽ ഡീസൽ ചോർന്നു പോയതിനെ കുറിച്ചാണ് വാർത്ത വലുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഹൃദ്യം പദ്ധതി ഹൃദ്യം 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 പദ്ധതി ഹൃദ്രോഗങ്ങളോടുകൂടി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സയാണ് ഹൃദ്രോഗമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സയാണ് ഹൃദ്യം പദ്ധതി ജനനം മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഹൃദ്യം പദ്ധതിയിൽ അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടാവുന്നതാണ് അതാണ് ഹൃദ്യം പദ്ധതി വളരുന്ന കേരളം വളർത്തിയവർക്ക് ആദരം വളരുന്ന കേരളം വളർത്തിയവർക്ക് ആദരം ഇത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന വയോജനങ്ങളുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് വളരുന്ന കേരളം വളർത്തിയവർക്ക് ആദരം അപ്പോൾ ഹൃദ്യം മനസ്സിലായി രണ്ട് വളരുന്ന കേരളം വളർത്തിയവർക്ക് ആദരം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയമാണ് കെ ഫോൺ പദ്ധതി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഈ കെ ഫോൺ പദ്ധതി അതിൽ അഴിമതിയാണോ അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലൈഫ് പദ്ധതി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേപോലെ കെ ഫോണിനെ കുറിച്ച് വലിയ വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ വലിയ അഴിമതിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പദ്ധതി എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിലെ പിന്നാക്ക മേഖലകളിലെ ഇരുപത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഹൈസ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് കെ ഫോൺ പദ്ധതി വേണോ വേണ്ടേ തീരുമാനിക്കൂ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടും സൗജന്യമായി ഹൈസ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് കെ ഫോൺ പദ്ധതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്യം എന്നുള്ള പരിപാടി മനസ്സിലായി കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് വളരുന്ന കേരളം വളർത്തിയവർക്ക് ആദരം സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കെ ഫോൺ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഹൈസ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് കെ ഫോൺ പദ്ധതി എന്താണ് ഊഷസ് എന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലെ ചേരികളിൽ താമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമാണ് ഉഷസ് അപ്പോൾ ഉഷസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലെ ചേരികളിൽ താമസിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഉഷസ് അപ്പോൾ ഉഷസ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം കെ ഫോൺ ഇരുപത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഹൈസ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി വളരുന്ന കേരളം വളർത്തിയവർക്ക് ആദരം സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ഹൃദ്യം ഹൃദ്രോഗികളായി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന പദ്ധതി എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം അടുത്തത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതിനെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനം കേരളം എന്ത് മികച്ച ചോദിച്ചാലും അത് കേരളം എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടാൽ മതി ഇനി അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കണമെന്ന് വരരുത് ശിശു സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം കേരളം ടോട്ടൽ ബാങ്കി സംസ്ഥാനം കേരളം സാക്ഷരത ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനം കേരളം എല്ലാ കേരളമാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളെ ഈ കേരളം നമ്മൾ കൊച്ചു കൊച്ചു പരാതികളൊക്കെ പറയുക പറയുമെങ്കിലും നമ്മളെ കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇനിയും നമുക്ക് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര നാളികേര സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നാളികേര സമ്മേളനം നടന്ന കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം മുറ്റത്ത് മുല്ല എന്ന പദ്ധതി എന്താണ് മുറ്റത്ത് മുല്ല മുറ്റത്ത് മുല്ല എന്ന പദ്ധതി സഹകരണ വകുപ്പ് കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്കെതിരെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് 
മുറ്റത്തെ മുല്ല സഹകരണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ കുബേര എന്നൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ബ്ലേഡുകാരെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെ സി ദാനിയൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചതാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഷീലയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഹരിഹരനാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ജെ സി ദാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രാജ ഹരിചന്ദ്ര എന്ന സിനിമ പുറത്തു വന്നു ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ആലം ആര ആദ്യ ശബ്ദ ചിത്രമാണ് അത് പുറത്തു വന്നു അത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ആദർശർ ഇറാനിയാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ വിഗതകുമാരൻ പുറത്തു വന്നു ആ വിഗതകുമാരൻ സംവിധാനം ചെയ്തതാണ് ജെ സി ദാനിയേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ബാലൻ എന്നുള്ള ശബ്ദ ചിത്രം പുറത്തു വന്നു അത് സംവിധാനം ചെയ്തത് എസ് നെട്ടോണിയാണ് എസ് നെട്ടോണി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടെ പറയാം ജെ സി ദാനിയൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ഷീലയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലഭിച്ചത് ഹരിഹരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ വിഗതകുമാരൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതും നിർമ്മിച്ചതും ജെ സി ദാനിയലാണ് ഇന്ത്യൻ കേരളത്തിലെ സിനിമയുടെ പിതാവെന്ന് നമുക്ക് ജെ സി ദാനിയലിനെ വിളിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ ശബ്ദചിത്രം പുറത്തു വന്നു എസ് നട്ടോണി സംവിധാനം ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നില് രാജ ഹരിചന്ദ്ര പുറത്തു വന്നു അതാണ് ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ നിർമ്മിച്ചത് സംവിധായകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നില് പുറത്തു വന്ന സിനിമയാണ് ആലം ആര ശബ്ദചിത്രമാണ് അത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ആദർശർ ഇറാനിയാണത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സും വ്യവസായത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില പോയിൻസുകൾ മത്സ്യബന്ധനത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില പോയിൻസുകൾ ഊർജ്ജ മേഖല അതേപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പോയിൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പുലർച്ചെ നാല് മണി രാവിലെ പത്ത് മണി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വൈകുന്നേരം ആറ് മണി രാത്രി പത്ത് മണി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വിശ്രമരഹിതമായ പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീ ലാസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയണം ഇതൊന്നും എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അവസാനം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഒരറ്റത്ത് തന്നെ നോക്കി തീർക്കണം ഞങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ മാത്രമല്ല കിട്ടാവുന്ന സകല മെറ്റീരിയലും നോക്കി തീർക്കണം തൊഴിൽ വാർത്ത തൊഴിൽ വീതി അതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ എടുത്തിട്ടൊന്ന് നോക്കി തീർക്കണം ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുകൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിജയം നേടണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം